bueno chicas, eh, bienvenidas nuevamente a este canal y el día de hoy les voy a enseñar a hacer un moño en tonalidades moradas eh, y lilas y bueno ahora sí vamos a comenzar recuerda que si aún no te suscribes a este canal te invito a que te suscribas y a que me des tus comentarios tus manitas arriba te invito a que si te gusta este video lo compartas en tus redes sociales y bueno chicas ahora sí les empiezo a enseñar a hacer este moño yo voy a utilizar 15 tiras de 13 centímetros 13.5 centímetros de largo por un centímetro de ancho en listón lila con decoración de puntos blancos voy a utilizar 6 tiras de 11.5 centímetros de largo por 4 centímetros de ancho este, este color es como un lila como entre lila con café lila con rosita no sé cómo describírselos pero este yo lo tenía así que quiero utilizarlo voy a estar utilizando 4 tiras de 9 centímetros de largo por 4 de ancho este es un listón falla este es listón, listón satinado este también es listón falla este es listón falla con decoración de círculos morados y voy a estar utilizando 15 tiras de 8 centímetros de largo por 1.3 centímetros de ancho en tono lila bueno ya saben que yo utilizo para la Siempre los repito porque hay este, chicas que apenas recién se han suscrito a este canal. Entonces yo utilizo un óvalo de fieltro, utilizo mi pinza, utilizo este encendedor, mi pistola de silicón, mi hilo y mi aguja y mis tijeras. Ahora sí vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer es utilizar estas tiras, las más delgaditas. Son 15 piezas. Yo recorté 15 porque quiero que me quede un poco pachoncito. Puedan utilizar menos si es que utilizan un listón como de 2 centímetros o 2.5 centímetros. Ustedes ya pueden cambiar este como que el ancho del listón. Vamos a agarrar una y la vamos a doblar a la mitad marcándole perfectamente bien lo que es la mitad. Y ahora sí vamos a acomodarla junto con las otras. Que queden bien, bien, bien acomodaditas. Todas que nos queden del mismo tamaño. Y la de la que marcamos la mitad. Y ahora sí vamos a ir pasando el aguja de abajo para arriba. Antes de pasar toda la aguja lo que vamos a hacer es que vamos a, a pon, vamos a ir acomodando nuestros listones de esta manera ya que lo tenemos como lo queremos ahora sí vamos a rematar con varias costuras para que no se nos suelte bueno ya así nos ha quedado debemos de acomodarlas bien si no queremos que nos queden espacios yo por el tiempo lo hago rápido y bueno ahora voy a estar haciendo estas flores aquí tengo siete tiras pero yo creo que solamente voy a ocupar seis y no se olviden de sellar Lo que voy a hacer es que voy a ver cuál es la mitad y lo voy a hacer así el listón, de esta manera que nos quede como una V ahí o una tipo A y ya después vamos a doblar así y volteamos, este va a ser nuestro derecho y este nuestro revés. Vamos a empezar a pasar el hilo y la aguja. volvemos a hacer lo mismo doblamos y llevamos y juntamos las dos puntas 
y así ya nos queda otro pétalo Ya que tenemos así nuestra flor, tomo el otro extremo del hilo y voy a amarrar pero sin apretar tanto. Yo sí utilicé siempre las 7 tiras ya que las tenía recortadas y no quiero que me quede un trozo de listón. Ahora vamos, la acomodamos perfectamente bien, no me quedó apretada, me quedó sueltita y así es como se mira. Vamos a hacer el otro, este, el otro digamos como la otra flor y vamos a hacer lo mismo, bueno este nada más lo vamos a juntar los pétalos, digo las puntas, sellamos y pasamos de esta manera cuatro veces. Juntamos las puntas, sellamos y pasamos el hilo. Esto es muy muy sencillo pero queda un moño muy bonito. Y pueden hacerlo de los colores que ustedes quieran. Recuerden que pueden jugar con los colores, se pueden hacer moños con muchos colores moños rojos, rosas aquí también vamos a amarrar pero tampoco sin apretar mucho así nos queda este moñito así de cuatro pétalos y ahora vamos con los últimos con la última florecita y esta también es súper sencilla ya lo hemos realizado en varias este, eh, en varios moños y vamos a tomar las puntas y vamos a hacerlo así, nada más juntamos las puntas y sellamos así de esta manera este, vamos a agarrar las puntas las llevamos así sellamos y nos queda así el pétalo así vamos a hacer 15 piezas después de que terminamos de hacer todos estos pétalos vamos a recortar un círculo de fieltro para poder pegarlos ahí y vamos a recortar un, unos círculos más pequeños para poder pegarlos en las otras flores que hemos hecho estos círculos los vamos a pegar en estas flores que hicimos primero y eso es para que se mantengan firmes Esta flor la podemos usar así de esta manera o volteada. Yo la voy a usar de esta manera porque se ve bonita también. Podemos utilizarla así o así. De esta manera se ve más laboriosa y de esta manera se ve más sencilla. Y ahora vamos a empezar a pegar todos estos pétalos que hemos hecho con este listón lila. Esta ya es la primera vuelta y aquí utilicé 10 pétalos. Me sobran 5. Si es que nos hacen falta, vamos a recortar más. Este es un círculo de 4.5 centímetros de diámetro. Y 
y comenzamos a pegar ahora lo que voy a hacer es pegarle un centro y listo ya tenemos esta otra flor eh, para este moño voy a utilizar un círculo porque este en vez de un óvalo para poner la pinza cuando se hacen moños así tipo redondos es mejor utilizar un círculo lo doblamos a la mitad le hacemos unos cortes pequeños pasamos nuestra pinza por ahí vamos a poner primero esta y luego aquí vamos a pegar la flor de esta manera y aquí vamos a acomodar esta ahora aquí arriba vamos a pegar esta flor esta la podemos hacer muchísimo más pequeña para que no tape nuestras flores de abajo. Vamos a voltear y en esta parte vamos a pegar la pinza. Y ahora sí, chicas, de esta manera es como nos ha quedado nuestro moño. Recuerden que se utilizan silicón caliente. Recuerden de retirar eh, los hilitos que deja para que nos quede un trabajo bien limpio. Y bueno, chicas, espero que les haya gustado este moño. Recuerden compartir y nos vemos a la próxima. Bye.